அனைவருக்கும் அன்பான இணைய காலை வணக்கம் நான் கோவையிலிருந்து அனுராதா சாயி சத் சரித்திரத்தின் ஐம்பத்தி ஏழாவது பகுதியினை இப்போது காண்போமா போன பதிவில் நம்ம இந்த அக்கல் கோட் மகராஜ் அவரை பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம் அவரை பற்றி நிறைய கதைகள் இருக்குது கதைகள்லாம் பின்னாடி நான் பேசுவேன் இப்போ வந்து இந்த ராமச்சந்திர கேசவ் நேக் அவருடைய அப்பா அவருடைய நானா ஜோஷி ரகே இவர் நாலு பேரும் ஷீரடி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கிளம்பிட்டாங்க போகும்போது வழியில் வந்து இவளுக்கு எல்லாம் ஒரு விஷயம் பாபாவுக்கு கேள்விப்படுறாங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னா இந்த ஷீரடி கிராமத்தில் இருக்கிற பாபா பாபான்னு சொல்கிற வந்து ஒரு பைத்தியக்காரன் அப்படின்னு கேள்விப்படுறாங்க இதை கேட்டதும் எல்லாரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் மூஞ்சியை பார்த்துக்கிறாங்க என்னடாது அக்கல் கோட் மகராஜ் என்னுடைய அவதா அடுத்த அவதாரம்னு சொல்கிறாரு ஆனால் இங்கே எல்லாருமே அவர் ஒரு பைத்தியக்காரன்னு சொல்கிறாங்களே சரி என்ன தான் சொல்கிறா அப்படின்னு கேட்கலான்னு சொல்லி போகிறாங்க பேசாமல் இருக்காங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஷீரடி பாபா அந்த ஆள் ஒரு பைத்தியக்கார பைத்தியக்காரன் மட்டும் இல்லை பிச்சைக்காரர் ஒரு ஃபக்கீர் அவரை போய் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்களா அவன் பைத்தியக்கார ஃபக்கீர் மட்டும் இல்லை ஒரு முஸ்லீம் ஒரு முஸ்லீம் பைத்தியக்கார ஃபக்கீரை போய் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டதும் இவங்களுக்கு எதுவுமே புரியலை அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது இந்த ராமச்சந்திர கேஷவனைக்கு அவள் அப்பாக்கும் என்னடாது அக்கல் கோட்டு மகராஜோட அடுத்த அவதாரத்தை இவ்வளோ மோசமாக சொல்கிறாளே அப்படின்னு மனசுக்குள்ள அந்த கஷ்டத்தை தாங்கின்னு இருக்காங்க இதுக்கு மேலே இந்த கூட வந்த சுவாமி லக்ஷன் பண்டிட்டும் இந்த நானா ஜோசி பிரகேவும் இவங்கள வந்து அக்கல் கோட் மகராஜ் மேலே எவ்வளோ பக்தி இருக்குன்னு தெரிஞ்சும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவ ஒரு பைத்தியக்காரனோட ஃபக்கீர் தானே ஒரு பைத்தியக்காரனை பார்க்குறதுக்காக நீ ஷீரடி வரைக்கும் போகணுமா அவன் ஒரு முஸ்லீம் இதுக்கு மேலே முஸ்லீம்னு சொல்கிறாங்களே அவனை போய் நீங்கள் பார்க்கணுமா அப்படின்னு கேட்டும் கூட இந்த சுவாமி லக்ஷ்மி பண்டிட்டும் நானா ஜோஷி ரகேவோ ரெண்டு பேரும் சொல்லியும் ராமச்சந்திர கேஷவ் நீக்கிட்டே அவள் அப்பா கிட்டையோ ஆனால் அவளுடைய பக்தி அவ்வளவு இருந்தது என்ன தான் சொன்னாலும் காதலையே வாங்கிக்காம நான் ஷீரடி பாபாவை நான் பார்ப்பேன் ஏன்னா அவர் வந்து சுவாமி அக்கல் கோட் மகராஜின் அடுத்த அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல நம்ம இந்த பக்தியிலேருந்து நம்ம கற்றுக்கணும் யார் என்ன பேசினாலும் பரவாயில்ல நம்ம பக்தி பாபா மேலே உண்மையாக இருக்கணும் என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு போட்டோம் பாபா பொய்ன்னு சொல்லட்டும் பாபா பைத்தியக்காரன்னு சொல்லிட்டோம் அவர் முஸ்லீம்னு சொல்லட்டும் இல்லை அவர் கடவுள் இல்லை ஒரு மனுஷன்தான்னு சொல்லட்டும் எதை பற்றியும் நீங்கள் கவலைப்படாமல் நம்ம பக்தி அவர் மேலே உண்மையாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அவங்க சொன்னதுக்காக அவளை ஹேர்ட் அவங்கள ஹேர்ட்டும் பண்ண வேண்டாம் அவங்கள ஆர்கியூம் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா பாபாவுக்கு தெரியும் எது உண்மை யாருக்கு எப்படி பண்ணணும்னு நம்ம அந்த மாதிரி உண்மையான பக்தி வச்சுருந்தால் போதும் பாபா மேலே உண்மையான பக்தி அது போதும் இந்த ராமச்சந்திர கேஷவனைக்கு அவள் அப்பாவுக்கும் உண்மையான ஷார் பக்தியோடு ஷேரடி போகிறாங்க சுவாமி லக்ஷ்மி பண்டிட்டும் நானா ஜோசி ஜெயக்கோவி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சரி நீங்கள் வந்து சுவாமி அக்கல் கோட் மகராஜ் உங்களை எப்படியோ கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டார் அவரை பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் போய் பாருங்கள் எதுக்கும் நாங்கள் வந்ததுனால உங்கள் கூட வரோம் ஆனால் எக்காரணத்தை கொண்டும் எங்களால் போய் அவர் காலில் விழ முடியாது ஏன்னா அவர் ஒரு பைத்தியக்கார ஃபக்கீராக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அவர் ஒரு முஸ்லீம் ஒரு முஸ்லீம் பைத்தியக்காரர் ஃபக்கீர் காலில் போய் நாங்கள் விழணுமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த ராமச்சந்திர கேஷவ் நேய்கிட்டையும் அவள் அப்பா கிட்டையும் சொல்லிட்டாரு இவங்களும் சரின்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க ஷீரடிக்கு போய் ரீச் ஆனதும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அவ்வளோ சந்தோஷம் பாபாவை பார்த்ததும் ஏன்னா சுவாமி அக்கல் கோட் மகராஜனுடைய அடுத்த அவதாரத்தை பார்த்துட்டோன்ற சந்தோஷத்தோடு அவளுக்கு எதுவுமே தெரில போய் பாபா முன்னாடி நிற்கிறா பாபா ஆஸ் யூஷுவல் துவாரகா மையில் உட்காந்துட்டு இருக்கார் உட்காந்து உடனே இவ எதுவுமே பேசலை பாபாவே இந்த ராமச்சந்திர கேஷவ் நேயும் கூப்பிட்டு என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா பொறுத்திருந்து கேட்டு தெரிந்து கொள்வோம் உறவுகளில் ஜெய் சாய்ராம் வாழ்க வளமுடன் அன்புடன் அனு